שלום לכולם וברוכים הבאים uh, לוובינר שלנו uh, בנושא ערוץ המענקים uh, המהיר לחברות עם uh, runway uh, קצר. Uh, הוובינר הזה הוא בדגש uh, בהיבט המשקיעים. Uh, אנחנו נתחיל uh, במילות uh, ברכה uh, ולאחר מכן uh, נראה סקירה של המסלול uh, ערוץ המענקים המהיר ובסופו של זה אנחנו נענה לשאלות ותשובות שיעלו מכם, שיעלו מהקהל. אז כמה דגשים לפני שנתחיל, קודם כל אורכו של הוובינר כשעה הוא מוקלט והוא יעלה לרשתות החברתיות של רשות החדשנות בהמשך. אנחנו מבקשים מכם לשאול שאלות ותשובות שיעלו תוך כדי ב-Q&A שפתוח כרגע, הצוותים שלנו יעמלו תוך כדי לענות ובסוף גם נקריא שאלות שעלו במהלך האירוע. אז אני מתכבדת להזמין את מנכ"ל רשות החדשנות, דור בין, לשאת מילות ברכה. שלום לכולם, אני רוצה להודות לכולכם שהצטרפתם לוובינר. Uh, כפי ששומרת אמרה בשבוע שעבר, נערך וובינר לחברות, uh, היו כ-2,400 משתתפים uh, והשבוע זה וובינר למשקיעים כדי uh, שתכירו ותבינו את uh, מטרות הערוץ המהיר ומה הוא מקנה גם לחברות שלכם וגם לכם uh, בתקופה שבה אנחנו נמצאים. אנחנו בעיצומם של uh, ימים קשים ומורכבים Uh, כולנו uh, מאבדים וכואבים את האסון שהתרחש ב-7 באוקטובר, uh, אבל יחד עם זאת כולנו מבינים שהניצחון של ישראל לא יהיה רק בשדה הקרב, אלא גם uh, בחזית הכלכלית, ובפרט במנוע של החזית הכלכלית שלנו, שזה ההייטק הישראלי. Uh, ולכן uh, כולנו, uh, גם רשות החדשנות וכמובן uh, המשקיעים והחברות, עסוקים כרגע בעיקר ולהבטיח המשכיות עסקית להייטק הישראלי, שהחברות תוכלנה להמשיך לעסוק בתוכניות המחקר והפיתוח שלהן, תוכלנה להמשיך בדלבור, בייצור, בקשרי לקוחות, בקבלת הזמנות, כל הדברים האלה הם כרגע הדבר החשוב ביותר כדי להבטיח את ההמשכיות ואת האמון של הקהילה הגלובלית, גם הלקוחות וגם המשקיעים בהייטק הישראלי. כמובן שברקע אנחנו כבר מתחילים לעבוד גם על צעדים להתעצמות ההייטק הישראלי ביום שאחרי המלחמה. זה קרה בכל המשברים הקודמים, ההייטק הישראלי יצא רק מחוזק מהם, ואני מקווה ומאמין שגם, וגם פועל כדי שגם מהמשבר הזה אנחנו נצא מחוזקים. אתם תשמעו תכף הרבה מידע על הערוץ המהיר, אבל חשוב לי רגע ב... Uh, ברמה היותר אסטרטגית להסביר את המטרה שלו. מיד אחרי פרוץ המלחמה uh, יצאנו לסקר ולהרבה מאוד שיחות עומק עם uh, חברות ועם משקיעים uh, כדי להבין uh, איפה חברות ההייטק הישראליות נמצאות. Uh, עלו uh, מגוון צרכים, אבל uh, בפירוש הצעקה העיקרית הייתה של חברות שהיו במהלכו של uh, סבב גיוס ונתקעו, או מכיוון שהמשקיעים החליטו להאיט ולחכות ולראות איך הדברים יתפתחו, או בגלל שהיזמים עצמם לא היו זמינים יותר להמשיך בסבב כי נקראו למילואים או רותקו הביתה מאיזושהי סיבה. אז הנושא הזה של חברות שנתקעו ללא מימון או עם runway קצר עלה מיד כנושא מרכזי וזאת הסיבה שיצאנו לדרך עם הערוץ המהיר וגם את זה עשינו במהירות רבה כדי לתת מענה לצורך. הכרזנו בהתחלה על היקף כספי של 100 מיליון שקל, מהר מאוד הבנו שזה לא יספיק לביקושים הצפויים והעלינו את זה ל-400 מיליון שקל, כלומר 100 מיליון דולר ומול זה אנחנו מצפים למצ'ינג של סכום בערך נוסף, בסדר גודל נוסף, כלומר במהלך שלושת החודשים הקרובים אמורים להיות מוזרמים כמיליארד שקל פחות או יותר לחברות הרלוונטיות לערוץ המהיר. ומי הן החברות הרלוונטיות לערוץ המהיר? אנחנו מכוונים פה לחברות early stage, בעיקר בשלב שהוא לפני ההכנסות או בתחילת ההכנסות. 
חברות שכבר צברו נכסים טכנולוגיים ועסקיים, כלומר לא איזו חברה שיצאה לדרך לפני רגע עם רעיון, להם יש כלים אחרים שהרשות יודעת לסייע בהם. אנחנו מחפשים את אותן חברות עם חדשנות טכנולוגית גבוהה, עם נכסים עסקיים שנצברו, וכמובן עם runway קצר, runway של פחות משישה חודשים. בוא נאמר, runway ממוצע של שלושה חודשים, התוכנית הזאת, הערוץ המהיר הזה אמור לה, להקנות להם עוד תשעה חודשים של runway, כלומר להעביר אותם אל מעבר לשנה של runway, לאפשר להם לעבור את תקופת המלחמה ואחר כך לצאת לסבב גיוס בלי לחץ גבוה מדי, זאת המטרה של הערוץ. הערוץ הזה לא מיועד לכל אחד, וזה גם חשוב להדגיש. לא היינו רוצים שהרבה חברות שלא מתאימות תגשנה, ואחר כך תהיינה מתוסכלות, וגם בינתיים יציפו אותנו בעבודה מיותרת. חברות שיש להן משקיעים עם כסף, שמאמינים בחברות האלה, אנחנו מצפים מהמשקיעים להשקיע בחברות ולא להגיש לנו. אנחנו מחפשים את החברות שמצד אחד למשקיעים שלהם מגוון סיבות או לא לכלל המשקיעים שלהם אין מספיק כסף להמשיך לתמוך או קרנות שסיימו את ההשקעה או משקיעים זרים שנעלמו או פרופיל אחר זה המקום שאנחנו באמת רוצים להבטיח שיהיה מספיק מימון בתקופת המלחמה כל שאר החברות מוזמנות להמשיך להגיש לשאר מסלולי הרשות אני מזכיר, התקציב של הרשות הוא מיליארד וחצי שקל בשנה, יש שפע של מסלולים אחרים שמתאימים לכל שלב בחיי ההתפתחות, בהתפתחות חיי החברה. אנחנו בפול אופריישן, גם אנחנו עוסקים בהמשכיות העסקית שלנו, כל הוועדות פתוחות, כל ההגשות נבדקות, כל התשלומים נעשים, חשוב שתכירו גם את זה, וכל חברה שהגישה לנו או תכננה להגיש לנו תמשיך לקבל מאיתנו שירות מלא בתקופת המלחמה. אני רוצה לסיים בלהודות לעובדי הרשות ועובדות הרשות, להודות גם ל-ITI, גם על ארגון הוובינר הזה וגם על עבודה מאוד קשה, קשה שנעשתה בשבועיים שלושה האחרונים כדי להוציא את הערוץ הזה אל הדרך ואני בטוח שהוא יהיה מאוד אפקטיבי וישיג את האימפקט שאנחנו מקווים להשיג. תודה רבה. תודה דרור. השותפים הצמודים שלנו לוובינר הזה זה האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות. אני מתכבדת להזמין את מנכ"ל ה-ATI, קרין רובינשטיין, בבקשה. תודה, תודה, היי לכולם, אחר הצהריים טובים. אני רוצה קודם כל להודות לכל ועדת הקרנות שלנו והאנג'לים שעלו לשיחה היום, יש לכם הרבה דברים על הראש, אני חושבת שזה אחד הדברים הטובים שאפשר לעשות אחר הצהריים הזה. תודה לרשות החדשנות, לכל צוות הרשות, על כל העבודה ועל המאמצים שאתם באמת עושים ימים כלילות. ה-ATI ורשות החדשנות עובדים בצנחון מלא. תמיד, אבל במיוחד בימים הקשים האלו, והכל בשביל לייצר המשכיות עסקית לתעשייה. עובדים, החל מנושאים כמו נושא הוובינר החשוב היום, בכל הקשור לסיוע לחברות, עובר לנושאים של קידום השקעות של המוסדיים, כמו תקרת דמי הניהול, מסלול 43 חדש וכולי, טיפול מוכוון בקרנות הון סיכון ומימון חברות ביומד, דיפ טק, ענייני מיסוי, שונים ומגוונים, LPs, GPs, מיסוי גלובלי, ה-PLR2 ועוד ועוד. חשוב לי לציין שלאורך השנים האיגוד מאמין ופועל במודל של PPP, וככה למעשה אנחנו מצליחים להגיע לתוצאות אופטימליות. רשות החדשנות הגיבה מהר בזמן המלחמה. ויזמה חבילת סיוע להייטק הישראלי שמאפשרת לחברות עם אופק מזומנים קצר להגיש בקשה לערוץ מענקים מהיר. מטרת הוובינר היום שהוא ייעודי לוועדת הקרנות והאנג'לים של ה-ATI וגם, וגם למייצגים השונים היא ברורה. השקת מסלול מהיר שהמשמעות שלה הזרמת כספים לשוק מתוך ציפייה למצ'ינג של תעשיית הון הסיכון ובשביל לוודא שהמארג הזה עובד באופן מיטבי ושתעשיית הון הסיכון ממשיכה לממן את התעשייה, אנחנו שואפים לתוכנית פעולה מתואמת ממשלת תעשייה. 
Uh, אני אפתח פה רגע סוגריים ואני אגיד שכמו שאתם יודעים, יש מספר תוכניות היום, uh, בעיקר uh, מצד התעשייה uh, שרצות, כל מיני יוזמות uh, מאוד מבורכות, כולם, uh, והן רצות במקביל. פנו אלינו גם קרנות, גם סטארט-אפים, שהם מרגישים שיש טיפ-טיפה uh, בלאגן מסוים, במידע שמופץ, uh, לא יודעים לאיפה uh, לפנות. ולכן, אנחנו גם היום uh, לקראת הערב, אנחנו נפיץ. איזשהו מסמך מסוים שהכנו, שבעצם מסמך מאוד קצר שמשווה בין הקריטריונים השונים של התוכניות הקיימות, שיהיה קצת יותר קל להתמצא. נפיץ את זה לכולכם כמובן. לבסוף, חייבת להודות לכמה אנשים, לדרור בין, לאיתי בק, לכרם נבו, ובהזדמנות זאת גם בהצלחה בתפקיד החדש, לשומרת, לאבירם, לנועה. וכמובן לליאת מהצוות של ה-ETI. תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה, קארין. אני מזכירה לטובת אלה, אלו שעלו יותר מאוחר, הוובינר הזה מוקלט, ובמהלך כולו אתם יכולים לשלוח לנו שאלות, שאלות ל-Q&A. הצוותים פה יתחילו לענות על התשובות, ואנחנו גם נזכור. חלק מהם בסשן מיוחד של שאלות ותשובות לקראת סוף האירוע. אז אני מתכבדת להזמין את איתי בק, ראש אגף מימון מו"פ ברשות החדשנות, לזכור את המסלול המהיר. איתי. תודה שמרת, שלום לכולם. באמת תודה שהצטרפתם אחר הצהריים טובים. שמי איתי בק, אני מנהל אגף מימון מו"פ בחטיבת צמיחה ברשות החדשנות שמפעיל את הערוץ המהיר. אני אתחיל במה שדרור סיים, הערוץ המהיר יושב תחת קרן עמוק לצד הערוץ הרגיל. הערוץ הרגיל ממשיך לרוץ כמו שהוא תמיד רץ, הערוץ המהיר מיועד באמת לאותן חברות שדרור סקר בקצרה ועם runway של עד שישה חודשים. חברות שיש להן runway של מעל שישה חודשים או שלא מתאימים לערוץ המהיר, הערוץ הרגיל פתוח לחלוטין בפני החברות האלה, ממשיכים לעבוד כרגיל. שנייה. אז אני אסקור בקצרה באמת על הערוץ המהיר, את הקהל היעד קצת יותר לעומק למי אנחנו מכוונים, את הקריטריונים, איך אנחנו מעריכים בקשות, <coughs> מה, מה אנחנו מצפים גם מהמשקיעים שבעצם משקיעים בחברות האלה לצידנו, ואת התהליך עצמו, תהליך העבודה מולנו. אז אני, אז מיותר כבר להכביר מילים על באמת על התקופה עכשיו, על מה, על האתגרים שעומדים בפנינו, אבל לתעשיית ההייטק באמת יש חברות עם מוצרים טכנולוגיים חדשניים, חברות מצוינות, ואותם אנחנו מחפשים, חברות שבאמת נמצאות במהלך של גיוס הון, מתקשות לגייס בגלל המצב, וזקוקות לגשר מימוני על מנת לצלוח את המשבר, לצלוח את התקופה הזאת, ולממש את הפוטנציאל העסקי שלהם. אז את מי אנחנו מחפשים, וזה שקף נורא חשוב, כי זה גם מי אנחנו מחפשים וגם מי, מי פחות מתאים לערוץ הזה, אז אנחנו מחפשים קודם כל חברות טכנולוגיות חדשניות. וחברות טכנולוגיות חדשניות, הכוונה היא לחברות שעיקר העיסוקן הוא מחקר ופיתוח. אנחנו מחפשים חברות מבוססות מו"פ, שבאמת באמצעות מחקר ופיתוח ניתן לתת להם את אותו גישור מימוני שאנחנו, שאנחנו מחפשים. מחפשים חברות שעברו כברת דרך, צברו נכסים, מוצר שנמצא כבר למשל בעיצומו של פיתוח. זה פחות מתאים לחברות חדשות שרק קמו, או חברות שעוד לא התחילו פיתוח, או ממש רק בתחילה, בתחילה של פיתוח. זה מתאים לחברות קצת יותר בשלות, חברות אפילו שכן התחילו כבר מכירות, גם החברות כאלה הן בהחלט רלוונטיות, שבאמת זקוקות למענק שלנו כדי באמת לצלוח את המשבר. סליחה, הערוץ הזה פחות מתאים לחברות בשלות ומבוססות ואני לא אכנס באמת למספרים המדויקים מה זה אומר חברה מבוססת ובשלה אבל זה פחות מתאים לחברות שכאשר מסתכלים על המענק שאנחנו נותנים התרומה לצלוח את המשבר, התרומה להארכת הראנווי הוא זניח יחסית ו- ו- וכשאני אזכור את התנאים אז אפשר להבין פחות או יותר לאיזה סדר גודל של חברות אנחנו אה, מכוונים. הערוץ המהיר הזה פתוח לכל החברות מכל ענפי התעשייה, 
בין אם החברה הזאת הגישה בעבר לרש... לרשות החדשות, אם זה לערוץ הרגיל בקלמות, אם זה לתוכניות חדשות אחרות, סליחה, בין אם היא לא הגישה בכלל בקשה לרשות החדשות, פתוח לכולם, <coughs> וכפי שציינו, runway עד שישה חודשים, וחברה שצברה נכסים משמעותיים, בנכסים משמעותיים הכוונה היא שזה נכסים שיכולים להיות גם טכנולוגיים, גם עסקיים, אנחנו מסתכלים על הקניין הרוחני, על הטכנולוגיה, כוח אדם ייחודי שחשוב לשמר אותו, לקוחות למשל, חברה שכבר התקדמה, כבר צברה לקוחות, וזה נכס חשוב ש... כדי לשמר אותו ולא לה... לאבד אותם, כל זה בהחלט אנחנו מעריכים. ונכנס בתוך הערכה שלנו לגבי הנכסים של החברה. מילה לגבי ה-runway אה, של עד שישה חודשים. בהערכת ה-runway אנחנו מסתכלים בעצם בגדול, אני לא אכנס לפרטים הטכניים יותר מדי, אבל בגדול כמה כסף יש לחברה בקופה, איזה מימון ודאי יש לה כרגע, אם זה כסף שכבר הועבר על ידי משקיע, אם זה הסכם השקעה סופי שכבר נחתם וכבר מובטח, זה מימון ודאי, כל זה בעצם נלקח בחשבון בחישוב הרנווי. מה לא נלקח בחשבון בחישוב הרנווי? כספים או מימון שהם לא ודאיים. אז למשל, אם לדוגמה יש למשקיע term sheet עם חברה, והמימון הזה לא ודאי, כי הוא מותנה גם באישור שלנו נניח וכדומה, אז הוא לא נחשב בתוך הרנווי הבסיסי, כאשר אנחנו מעריכים את העד שישה חודשים. הוא בהחלט יכול להיות לקח, להילקח בחשבון כאשר אנחנו מסתכלים מה תרומת המענק לחברה בלצלוח את התקופה הקרובה ולהאריך את הרנווי. אם הכסף שלנו למעשה מצליח גם למנף כסף חדש, להביא כסף חדש ולהאריך עוד יותר את הרנווי של החברה, אז זה כמובן מבורך. זה לא אומר בהכרח שכסף שכבר עבר לחברה פסול או לא נחשב מימון משלים, זה לא אומר את זה. זה רק אומר על איך אנחנו מסתכלים על הרמבר של החברה ומה תרומת המענק שלנו לחברה כדי לצלוח את התקופה הקרובה. אז באמת יש את הערוץ המהיר ו- ולהבדיל מהערוץ הרגיל או למסלולים הרגילים של, של רשות החדשנות, פה, פה תהליכי הבדיקה ותהליך קבלת ההחלטות הם מואצים. מתוך ארבעה שבועות ממועד ההגשה אנחנו כבר נותנים תשובה לחברה כלומר כל התהליך הזה של מי הגשת בקשה, דרך הבדיקות המקצועיות שלנו, החלטת ועדה, פרוטוקול, כל התהליך הזה עד ארבעה שבועות מקבלים uh, תשובה. אנחנו כבר התחלנו לקבל בקשות, פתחנו את המסלול הזה לפני שבוע בראשון בנובמבר והוועדות שלנו התכנסו כל שבועיים כדי לקבל החלטות על כל הבקשות שיגיעו בתקופות האלה. הוועדה הראשונה שלנו בתחילת דצמבר, בהתאם לפתיחה של המסלול. המסלול עצמו, ואני, ו- וזה יהיה גם בשקף האחרון, הוא פתוח להגשות עד הראשון בפברואר 2024, 12 בצהריים. המסלול עצמו פתוח לשלושה חודשים, אבל במ- במהלך הזמן הזה, במהלך פרק הזמן הזה, כל שבועיים אנחנו עושים את הבקשות ומקבלים החלטות על אותן בקשות uh, שהגיעו. Uh, שיעור המענק שלנו, אז קודם כל התמיכה שלנו היא על תוכנית מו"פ שהחברה מגישה, תוכנית מו"פ של עד תשעה חודשים בתקרת תקציב של עד שבעה וחצי מיליון שקלים, זה, זה התנאים של ההליך, כלומר אם חברה בסדר גודל של תקופה של עד תשעה חודשים עם תקציב של עד שבעה וחצי מיליון שקלים יש למענק שלנו תרומה לחברה לצלוח את המשבר ולהאריך באופן משמעותי את הרנווי זה סדר גודל של חברה שהיא מתאימה לה, לערוץ המהיר שיעור המענק שלנו מתוך התקציב הוא עד חמישים אחוז התקציב שחברה מגישה בעצם מורכב משני חלקים אחד זה בעצם המענק המצופה מאיתנו השני זה המימון המשלים שבא לדוגמה מכם ממשקיעים וזה בעצם המימון שמשלים אז כמו שאמרתי קודם זה אפשר להתחשב בכסף שכבר נמצא בחברה ועוד לא יצא כמימון משלים, יש לזה ערך יותר גדול אם יהיה מדובר בכסף חדש, כי זה יוכל, יוכל להאריך את הרנווי ביותר זמן מאשר כסף שכבר נמצא בקופה של החברה והוא כבר נכלל בתוך הרנווי הראשוני. כמו כן בערוץ המהיר, חברה שמקבלת אישור ו, ובעצם הוכיחה לנו, הנה יש, לנו, יש לה גם את המימון המשלים היא יכולה להפעיל את התיק ולקבל מאיתנו מקדמה 
עוד לפני שהיא מגישה דיווחים כספיים ל-50% מגובה המענק. כלומר, דאון פיימנט, ישר 50% איך, שאת, איך שהתיק כבר מופעל, בזמן מאוד מאוד מהיר, כלומר, ארבעה שבועות מאישור ועדה, תוך כמה, תוך כמה ימים אפשר לקבל גם את המקדמה. אז אלה באמת התנאים הייחודיים של הערוץ המהיר. אז באמת המימון המשלים בעצם משלים 100% מהתקציב, כפי שאמרתי מקודם. כשאנחנו מסתכלים על ההשקעות, על משקיעים שמשקיעים לצידנו, אנחנו בעצם פתוחים לכל מיני סוגי השקעות. זה יכול להיות השקעה הונית, זה יכול להיות הלוואה אמירה למניות CLA, זה יכול להיות חוב, זה יכול להיות השקעת סייף. כל הדברים האלה זה בהחלט דברים שאנחנו מכירים בהם, מכירים בהם כ... השקעה על ידי משקיעים, אם זה משקיעים קיימים או משקיעים חדשים, ובהחלט לוקחים את זה בחשבון ומת... ומסתכלים על... על זה כמימון אה, משלים. אנחנו בערוץ המהיר גם מעריכים את הקושי של חברה לגייס הון, ובאופן ספציפי את זמינות ההון שעומד בפני החברה, גם הקושי שלה כחברה לגייס את ההון, וגם זמינות ההון של המשקיע עצמו. המשקיע עצמו גם כן, בסופו של דבר, יש קרן גדולה, יש קרן קטנה, יש, יש משקיעים עם יותר כסף, יש משקיעים אה, אה, עם פחות כסף. אנחנו בעצם כן מצפים ממשקיעים קיימים שיש להם כסף פנוי להשקיע, שישקיעו ויראו את ה-commitment, אם זה על ידי term sheet, LOI, commitment שהיה ואנחנו נשים את ה... נאשר את הבקשה וניתן מענק, שהם לצידנו בעניין הזה, ושמים את הכסף. Uh, כמובן שככל שמשקיע קיים יש לו כסף והוא לא מראה נכונות על הצד השלילי להשקיע בחברה, זו כמובן אינדיקציה שלילית לגבי היכולת של החברה לגייס את ההשקעות המשך של, על מנת לממש את הפוטנציאל העסקי שלהם בהמשך הדרך ולכן זה, כבר, זה נקודה שהיא פחות טובה. אבל משקיע קיים שמוכן לשים כסף uh, uh, בחברה, אנחנו בהחלט מוכנים לקחת את הסיכון ויותר מזה אנחנו במקרים כאלה גם נהיה מוכנים לתת את המקדמה גם אם החברה לא גייסה את כל המימון המשקיעים אלא גייסה חלק עיקרי ממשקיעים קיימים גם אם היא הייתה צריכה לגייס את היתרה ממשקיעים חדשים ועוד לא עשתה את זה אנחנו מוכנים לקחת את הסיכון זה בסמכות הוועדה לאשר כבר את המקדמה של החמישים אחוז גם בלי היתרה הזאת ותחת ההנחה שהחברה כן תוכל לגייס את היתרה בהמשך, בהמשך הדרך. כאשר חברה מגישה לנו בקשה, אנחנו בעצם עושים שתי בדיקות מרכזיות. הראשונה, טכנולוגית עסקית, שזה גם אנחנו עושים בערוץ הרגיל, זה החדשנות הטכנולוגית, שזה בעצם החדשנות בפיתוח עצמו, הטכנולוגיה, וחדשנות פונקציונלית. היתרון התחרותי של החברה אה, בטווח הארוך, הפוטנציאל העסקי של החברה בטווח הארוך ובערוץ המהיר יש פוקוס ודגש חזק על הנכסים המשמעותיים כפי שציינתי קודם לכן שצברה החברה כי אלה אותם נכסים שאנחנו אה, רוצים שהם נכונים ראויים לשימור ואנחנו נסתכל כמובן גם על התשואה העודפת למשק הישראלי מעבר לתמיכה הישירה שלנו בחברה ההיבט השני שאנחנו מסתכלים זה, זה בעת הגשת הבקשה זה קודם כל לוודא באמת שהרנגל של החברה לא עולה על שישה חודשים ובבדיקה הזאת אנחנו גם בודקים את זמינות ההון כפי שציינתי קודם לכן זמינות ההון מהמשקיעים הקיימים ואנחנו כן ניקח בחשבון האם למשל מדובר בקרן גדולה או קרן קטנה אנחנו כן נסתכל גם על הפרופיל של המשקיעים שישקיעו בחברה. התהליך עצמו, בעצם החברה עצמה מגישה את הבקשה דרך האזור האישי באתר, באתר מקוון שלנו, כל, ופשוט זה כמו קו פס יצור לצורך העניין. מרגע שהבקשה אה, מגיעה, אנחנו בודקים את הבקשה, בודקים את התקינות של המסמכים, מעבירים את זה לבודק מקצועי שבודק בהיבט הטכנולוגי עסקי, מעבירים את זה לרואה חשבון שיבדוק את ההיבט הפיננסי. כל התהליך של הבדיקה עצמה עד שבועיים, ובשבועיים הזה, האלה כן, החברה גם תעשה פגישת זום עם, ה, עם צוות הבדיקה, כדי להעריך בצורה יותר מושכלת ולשמוע גם מהחברה על הקשיים שהיא חווה. בסופו של דבר חוות הדעת האלה מגיעות לוועדת מחקר של רשות החדשנות, והוועדה הזאת היא זו שתקבל את ההחלטה. כל התהליך הזה, כפי שציינתי קודם לכן, כארבעה שבועות. 
לאחר האישור של הוועדה, החברה צפויה לקבל מסמכים, מסמכי הפעלה, שזה דף תקציב וכתב התחייבות שהיא צריכה לחתום עליהם ולהחזיר לנו אותם חתומים. מרגע שהחברה מחזירה לנו אותם חתומים, תוך כמה ימים אנחנו כבר יכולים לחתום על כתב אישור ולהוציא אה, מקדמה אה, לחברה. אז אה, זה התהליך בעצם, תהליך העבודה אה, מולנו. מועדי ההגשה, אז כפי שציינתי, פתחנו את המסלול ב-1 בנובמבר, מועד ההגשה הראשון הוא כבר מחר עם ועדה בתחילת דצמבר, והתשובות כבר עד העשירי בדצמבר, כבר נוציא את התשובות הראשונות, ולאחר מכן כל שבועיים באופן רציף העבודה מתכנסת ומקבלת החלטות לגבי הבקשות שהגיעו בשבועיים שחלפו, המסלול פתוח, כמו שציינתי, עד הראשון בפברואר. ב-12 בצהריים. תודה רבה לכם, באמת, אנחנו גם נהיה עכשיו זמינים כמובן לשאלות כפי ששומרת ציינה בהתחלה, ואני מאחל לכולנו באמת שיתוף פעולה פורה, כולנו רוצים בהצלחה של התעשייה, כולנו ב- ביחד, ב- ב- אני קורא במלחמה, אבל במשחק הזה, לכולנו יש אינטרס משותף כדי להצליח, ואני רק אאחל לכולנו גם לימים שקטים ובטוחים יותר. אז תודה רבה. תודה רבה איתי, ואתה נשאר איתנו פה אה, לפאנל הקרוב, אנחנו עכשיו נעלה לפאנל של שאלות ותשובות שעלו מכם, אה, ואני מזמינה את אה, כרם נבו, סמנכ"ל רשות החדשנות, ראש חטיבת אה, צמיחה, את אה, אבירם אה, ז'ולטי, סמנכ"ל אה, ראש חטיבת התפעול, ואיתי שיושב איתנו כבר, בבקשה. היי, שלום לכולם. קודם כל רציתי לומר תודה רבה לאיתי על ההצגה הממצה. ניסינו ככה לענות לכם לשאלות תוך כדי תנועה ולדלות משם את השאלות שחוזרות על עצמם, שאלות שהן מהותיות ואולי צריכות לענות פה. לפני זה אני אגיד תודה רבה לכם, הענות מאוד מרשימה של, של השתתפות. בסוף המסלול הזה הוא מסלול שנועד לעבוד בשיתוף פעולה איתכם, עם המשקיעים. זאת אומרת, אנחנו... שמים את הכסף, אבל המצ'יק הוא חלק שהוא הוא, הוא מהותי בתוך, בתוך המסלול ולכן אנחנו נשמח באמת לענות על כל, על כל שאלה שיש לכם. אז אני אתחיל אולי עם שתי שאלות ש, שעלו ואני אעביר לאיתי ותרגישו חופשי להמשיך ולהעלות שאלות בצ'אט. <coughs> אז נשאלנו בצ'אט האם המסלול מחפש סקטורים ספציפיים, יש העדפה לסקטורים ספציפיים אז התשובה היא לא, זה, זה מסלול שבעצם מסתכל על הנכסים הקיימים של החברה, על מה החברה השיגה עד היום ועל הצורך כרגע לתת איזשהו מימון של גישור כדי לשמר את הנכסים האלה ולדאוג שהחברה תמצה את הפוטנציאל שלה. בהיבט הזה אנחנו אדישים לשאלת הסקטור. זה, זה יכול להיות חברה מכל סקטור, העיקר שיש לה נכסים משמעותיים הן בעולם הטכנולוגיה אבל גם נכסים אחרים, לקוחות צוותים חזקים, וזה מה שאנחנו מחפשים בעצם לראות במסלול. שאלה שנייה, מה נחשב כהשקעה? איתי נגע בזה, אבל בעצם אנחנו מדברים על כל כסף ש, ש, שמגיע לחברה, זה יכול להיות השקעה הונית, זה יכול להיות הלוואה, זה יכול להיות סייף, זה יכול להיות חוב, זה יכול להיות הזרמת כספים של בעלי מניות קיימים, זאת אומרת זה, אנחנו באמת מסתכלים על זה בהיבט המרחיב של, ה, של המילה. איתי. שאלה? <laughs> <laughs> טוב, אז ככה, יש פה, נשאלה פה שאלה Uh, עוד פעם לגבי הנושא של המימון המשלים, אז אני, אני רק רוצה לחדד uh, כמה דברים לגבי המימון, המימון משלים. מימון משלים זה בעצם אותו מימון אמנם שמשלים 100% הוא לא חייב להיות השקעה, אני, רק, אני, 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 אני חייב לציין את זה, כלומר מימון משלים זה uh, אנחנו בהחלט מצפים ורוצים, והנה אנחנו פונים עכשיו למשקיעים, אנחנו מצפים לראות חברות שנמצאות במהלך של גיוס הון ובאמת זקוקות אה, אה, להשקעה, אבל זה לא אומר בהכרח שחברה, שלמשל חברת בוטסטרק, 
שלמשל שבא אלינו, גם חברות בוסטאפ זה בסדר, זה, זה בסדר, כל עוד באמת יש, יש כסף שהוא זה שמשלים את, ה, את, ה, את המענק שלנו, זה נחשב אימון משלים, כשאני אומר כסף, אני מתכוון כסף בפועל, לא שווה כסף, זה לא in kind או בתשומות, זה חייב להיות כסף שעובר בעצם לחברה. איתי, אני אשמח אם תוכל לענות על שאלה שעלתה לגבי כיצד אנחנו מסתכלים על זמינות הון, ואז מתוך זה בעצם על חוסר יכולת להשקעת הון נוסף בחברה. Uh, ומתוך זה לקבוצות של משקיעים שונים, שחלקם יש להם יותר יכולת להכניס הון וחלקם פחות. אז, אז אני אתחיל בשאלה השנייה, כלומר אם יש מספר משקיעים, ואגב כשחברה מגישה uh, uh, את מסמכי הבקשה, היא צריכה גם במסמכי הבקשה לצ, לציין מי הם המשקיעים, מה היו השקעות העבר שלהם, אנחנו יודעים, אנחנו עושים איזשהו מיצוע של הדבר הזה, כלומר אנחנו כן מסתכלים על, בסופו של דבר על כל משקיע. כבודד, אבל בסופו של דבר, בתהליך קבלת ההחלטות הסופית, אנחנו נעשה איזשהו מיצוע של דבר הזה, ונעשה איזשהו שקלול. אנחנו גם, ו- ואני אגיד פה גם גילוי נאות, אנחנו גם נלמד תוך כדי תנועה. אנחנו, זה, זה ערוץ חדש, זה נכון שיש לנו איזשהו ניסיון עם ערוץ מהיר שפתחנו אז בקורונה, אבל גם אנחנו, אנחנו גם נלמד, ואנחנו גם נלמד תוך כדי, ו- ונדע לדייק, אבל uh, כרגע מה שאני יכול להגיד לגבי ה- ה- הנושא של מספר משקיעים, זה אנחנו עושים איזשהו שקלול של הדבר הזה, אחרי שאנחנו כמובן כן בוחנים uh, כל משקיע uh, ב- בנפרד. ולגבי השאלה לגבי uh, זמינות ההון, אז קודם כל אנחנו כן מסתכלים על הפרופיל של המשקיע, כלומר האם מדובר בקרן גדולה, האם מדובר בקרן, uh, בקרן קטנה, אם יש משקיעים קיימים, כן, האם הם רוצים להשקיע, כן, אבל זמינות ההון שלהם היא נמוכה ואין להם את היכולת להשקיע. זה אגב דבר חיובי, כלומר בסופו של דבר, כלומר זה יכול להיות דבר חיובי, זה יכול להיות דבר שלילי, כלומר זה, 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 יש פה איזשהו איזון מסוים. כי אם, 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 אם אנחנו יכולים לסייע לאותו משקיע, להשקיע מכזו בחברה באמצעות המינוף של ההשקעה שלו עם המענק שלנו, זה מצוין. מצד שני, תמיד יש את החשש הזה של היכולת של החברה לגייס את ההשקעות המשך כדי להמשיך ו- ולפעול. אנחנו נמצא, אנחנו נדע למצוא את האיזון הנכון ב- בהקשר הזה, אבל, בוא, אבל אני, אני רוצה דווקא להגיד את זה אולי מנקודת המבט ההפוכה. אם יש משקיע קיים, כן, שיש לו זמינות הון, אבל הוא לא מוכן להשקיע בחברה, זו נקודת חולשה. זו באמת נקודת חולשה, כי זה מהווה אינדיקציה שלילית. לגבי האמונה של החברה, של המשקיע, לשים את היד בכיס ולשים את הכסף לצידנו, כן? וזה בוודאי ישפיע על היכולת של החברה גם לגייס השקעות הון נוספות, בלי שום קשר לרשות החדשנות, על מנת שהיא תוכל להמשיך להתפתח. הערוץ המהיר בסך הכל באמת נועד לעזור לחברה לצלוח את התקופה הקרובה, אבל כן חשוב לנו, אנחנו לא מתעלמים מזה שבסופו של דבר אנחנו רוצים לראות חברות שיש להן את האופק, לממש את הפוטנציאל העסקי שלהם גם בטווח הארוך. כלומר, אז אנחנו מסתכלים גם, גם על הדבר הזה. אני רוצה להתייחס לשאלה שעלתה בצ'אט והיא שאלה מעולה, שאלו האם חוק האנג'לים החדש הוא, 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 הוא מהלך משלים למסלול הזה, או האם הוא סותר את המסלול. אני חושבת שמדובר במכפיל כוח, ומי שלא מכיר את התיקונים שעברו בחוק האנג'לים, אני ממליצה בחום... לקרוא, אני חושבת שביחד עם המסלול המהיר מדובר בממש מכפיל כוח ו, וחבילת תמריצים כן להשקיע בטח בעת הזו בחברות ישראליות. איתי, אני אשמח אם תוכל לענות על עוד שתי שאלות נוספות שעלו בזום. אחת היא איך אנחנו מסתכלים ומגדירים התחלת מכירות, והשאלה השנייה היא איך אנחנו חושבים, איך אנחנו עושים את החישוב של runway. אוקיי, okay, אז... לג... שאלה ראשונה עוד פעם, סליחה? מה הייתה השאלה הראשונה? איך אנחנו מגדילים, תח... מגדירים תחילת מכירות. אה, מחיר. תחילת מכירות, כן. כן. אז אנחנו, אנחנו נוקבים במספרים מדויקים. כלומר, בסופו של דבר, חבר... חברה צריכה להסתכל, המשקיע צריך להסתכל על החברה, ולהסתכל על התנאים בעצם של הערוץ המהיר, והתנאים אומרים, רענו של פחות משישה חודשים, זה, זה ברור שזה תנאי, תנאי הכרחי. אבל בסופו של דבר, אנחנו נותנים מענק של עד חמישים אחוז 
מתקרת תקציב של שבעה וחצי מיליון שקלים, אוקיי? לתקופה של תשעה חודשים. אז השאלה היא, אם למשל יש חברה שמוכרת בעשרות מיליוני דולרים, כן? אז אין מניעה מש... שהיא תגיש. השאלה היא, כן, עד כמה אה, המענק שלנו יכול אה, לעשות אימפקט על החברה ולעזור לה לצלוח את, ה, אה, את המשבר. זאת השאלה. כלומר, יכול להיות, ו- ובהחלט יכולים להיות מצבים עם חברות שמוכרות בהיקפים של מיליוני דולרים, אולי עשרות מיליוני דולרים, שפתאום כל ההזמנות שלהם נעצרו, כן? בהחלט יכול להיות מצב כזה, ואם רנו היא עכשיו של פחות משישה חודשים, אם יש אימפקט משמעותי לתרומת המענק שלנו בהערכת הרנווי ושימור הנכסים, ככה אנחנו מסתכלים על זה. אנחנו לא נוקפים במספרים מדויקים, אנחנו להפך, רצינו לשמר איזושהי גמישות בנושא הזה, כי יכולים לבוא אלינו בקשות מכל הסוגים ומכל המינים, ולא רצינו לפסול מראש חברות או בקשות שאולי באמת חשוב לתמוך בהם, שבאמת נקלעו לאיזשהו משבר. השאלה כאן זה באמת תרומת המענק שלנו. טוב, אם אין שאלות נוספות, אם יש כמה זרזים שעוד יש להם עוד שאלות? אז, אז אני רק רוצה להשלים את התשובה שלי לגבי, לגבי נושא של זמינות הון ומשקיעים קיימים ו, או, או משקיעים חדשים כי מן הסתם יבואו לנו חברות שיש להם משקיעים קיימים ויכול להיות שהכסף החדש יבוא גם ממשקיעים חדשים זה בסדר גמור כלומר מבחינתנו ככל שחברה גם מצליחה לגייס כסף חדש זה דבר שהוא בהחלט חיובי. כשנעריך את הקושי של חברה בגיוס הון, זה חלק מהעניין. כלומר, אם באמת, לדוגמה, משקיע קיים מוכן לשים כסף בחברה, אבל הוא זניח, הוא חלק קטן מהמינון המשלים שיידרש ואין לו עדיין משקיעים חדשים, אנחנו נצטרך להעריך גם מה באמת הישימות של אותה חברה להשלים את הגיוס, להשלים ולהביא את כל המימון המשלים הנדרש כדי באמת לצלוח את התקופה. רגע, הנה יש פה עוד שאלה אחרונה, איתי. סליחה שנייה, את שאלת שאלה לגבי איך בוחנים את הראנווי. עכשיו, לגבי הראנווי, אז נתתי איזשהו אוברול, אוברול כללי על איך מחשבים ראנווי, שאנחנו מסתכלים בגדול על באמת הכסף שיש בקופה, על מימון ודאי שנכנס לחברה, זה פחות או יותר הדרך. בדף המסלול שלנו באתר יש סימולטור. בסימולטור הזה חברה יכולה למלא אותו, מומלץ אגב דרך, גם עם מנהל כספים או מנהל חשבונות, כי נדרשים, החברה נדרשת גם לה, להגיש מסמכים פיננסיים במסגרת בקשה לערוץ המהר. יש איזה סימולטור, ודרך הסימולטור אפשר לדעת עוד לפני שמגישים את הבקשה, האם החברה עומדת או לא עומדת בתנאי הראנווי. ש... איתי, שאלה אחרונה אליך, האם המענק תואם את אך ורק בפיתוח, מה לגבי הוצאות על מכירות או תמיכה וכולי. אז בפיתוח, אנחנו מסתכלים על פיתוח במובן הדי רחב, לא כל כך רחב כמו מכירות, אבל, אבל די רחב, לדוגמה, אם צריך להתקין את המוצר אצל לקוח, אם זה איזשהו ביצוע של ניסוי של המוצר להריץ אותו וכדומה, זה אנחנו תומכים. אנחנו תומכים גם בהוצאות של התאמת מוצר לשוק, כלומר אם רואים יש מנהל פיתוח עסקי לחברה והוא עושה עכשיו תיקוף שוק, אותו פרודקט מרקט פיט, אלה בהחלט הוצאות שאנחנו תומכים בהן, עד 15% מהתקציב יכול ללכת להוצאות כאלה, ו- ו- אני, אבל אנחנו לא תומכים בהוצאות של מכירות, בזה אנחנו לא תומכים, אנחנו כן תומכים גם בהוצאות תקורתיות, אוקיי? כמו בהחזקה, עריכת דין, רואי חשבון, מנהלי כספים, אנחנו לא תומכים ב, 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 ברכיב הזה כרכיב נפרד, הוא מגולם כבר בתוך התקציב שהוועדה תאשר, הוא עשרים אחוז מהסעיף של כוח האדם, חברה שמורידה את קובץ התקציב שלנו מהאתר שלנו, תראה שיש שם סעיף תקורתי שאוטומטית הולך עשרים אחוז, אנחנו לא בוחנים את הדברים האלה, אוקיי? זה כבר מגולם בפנים בתוך התקציב. 
אבל אלה המרכיבי ההוצאות שאנחנו תומכים. אגב, גם קבלני משנה, גם כוח אדם, אנחנו תומכים בהיבטים האלה, ודאי בפטנטים, ובדברים האלה אנחנו תומכים. טוב, אני אענה על שאלה אחרונה שנשאלה בצ'אט. נשאלנו האם גם חברות ציבוריות יכולות לגשת, ואיתי תתקן אותי אם אני טועה. אנחנו לא מגבילים את, ה, את ההגשה, עם זאת אני אומר שהמסלול הזה מעוצב לחברות שנמצאות בגדול, אמרנו, בסוף אה, תקופת הפיתוח, בעיצומה של, של תקופת הפיתוח או ממש בתחילת מכירות, זה דבר שהוא הוא, הוא, הוא קצת לא מתיישב עם אה, היותן של חברות, חברות ציבוריות, בדרך כלל חברות ציבוריות נוטות להיות חברות יותר גדולות, אה, גם תרומת המענק לחברה שהיא יותר גדולה, שיש לה ברנרייט יותר גבוה, תרומת המענק הופכת להיות הרבה יותר אה, נמוכה, אה, גם ההתאמה שלה לחישוב הרנווי הופך להיות יותר בעייתי, אז, אז, אז באמת ה, 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 אני חושבת שהמסלול הזה, הערוץ הזה הוא בנוי לחברות שנמצאות אה, אה, קלאסטר אחד למטה. אה, אני רוצה להגיד אה, לכם, אה, לסיים את הוובינר הזה, להגיד לכם אה, תודה רבה. תודה רבה על ההשתתפות וההיענות ועל השאלות הטובות, אני מזכירה שהוובינר הזה הוא וובינר מוקלט, אנחנו נשלח את המצגת לכל מי שנרשם לוובינר כדי שתוכלו, את ההקלטה ואת המצגת כדי שתוכלו לראות, שירות הלקוחות שלנו הוא פתוח בשבילכם לכל שאלה ואנחנו ננסה בעקבות בקשה גם שעלתה פה, אנחנו ננסה להפיץ למשתתפי הוובינר גם את המסמך ש, שקרין דיברה עליו בתחילת הדברים, שוב תודה לקרין ולאייטי על השותפות ואנחנו זמינים כאן בשבילכם. שיהיה ימים שקטים ובשורות טובות. תודה, תודה לכולם.